皆さん、こんにちは。180日であなたの開催お店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、クレームゼロを目指すというテーマでお届けいたします。先日、クライアント先でクレームの話になりました。クレームというのは、どこの会社やお店でもつきものなんですが、本来はあってはいけないものです。クレーム発生率や不良品発生率が減少したと言って喜んでいる経営者もいますが、やはりゼロを目指すべきだと思います。クレームにも様々なものがありますが、大きく分けると3つに分類できます。まずは商品や技術に関するクレームです。例えば、小売業であれば商品が破損していた、不良品だったなどです。2番目は人にまつわることです。口の利き方が悪い、じろじろ見られた、接客がしつこい、不潔などです。そして最後がサービスに関わることです。納期が遅れた、見積もり価格より高いなどといったところでしょう。この中でも一番軽症なのは商品にまつわるクレームです。その理由は商品を交換すればいいからです。特に家電や日用雑貨などの物売りであれば、破損や不良であれば、新しい商品と交換すればお客様は納得しますが、売り手の商品管理が悪いということになります。また、飲食店や食料品に関しては、美味しくないならまだしも、衛生管理の怠慢による食中毒や異物混入は致命的です。ペヤングの異物混入は記憶に新しいところです。お客様の口に入る商品、命に関わるような商品は厳重に注意しなければいけません。さて今日の本物の商売を目指すポイントです。2番目の人にまつわるクレームですが、これを甘く見ると大変なことになります。人にまつわるクレームは商品のクレームとは違い、簡単に交換するというわけにはいかないからです。特に人材不足の中小零細企業では簡単に人事異動をするわけにはいきません。ですからクレームを受けた社員をしっかりと教育することしか解決策がないわけです。とはいうものの口で言うのは簡単ですが具体的に誰が教育をやるのかを考えると社内に指導や教育に長けてる人材が見当たらないという厳しい現実にぶち当たります。最後のサービスにまつわるクレームですがこれも人に関わる問題と言ってもいいでしょう。なぜならば、お客様に納期を伝えなかった、納期をが遅れることを伝えなかった、口約束の見積もりだったなど、報告や連絡を怠ったことが原因である場合がほとんどだからです。言った言わない、聞いた聞かない、やったやらないというのが非常に多いのが現実です。これは売り手と買い手の関係だけではなく、社内でも往々にして起こりがちです。むしろ社内の方が頻繁に起こります。社内では毎日顔を合わせている、同じ釜の飯を食べているという意識から社員間についつい甘えが出てしまいます。その結果、報告、連絡、相談を怠ってしまうということが多々あります。しかし、暗黙の了解というわけにはいかないことも多いのです。さて、お客様が気になることに納期があります。ネットショップや通販ではお客様からの問い合わせの中で第一位が納期に関することだという調査を読んだことがあります。これはネットショップや通販に限った話ではなく実際のリアル店舗でも同じです。10日もあれば入荷すると思いますが、4、5日で納品できると思いますがなど曖昧な返答が多くないでしょうか。その時正確な入荷日や納期がわからないのであれば、あとで正確な日時を伝えるべきです。また、納期が遅れそうな場合は、その理由と遅れる納期をお客様に伝えてください。そうすることでクレームは大幅に減るでしょう。クレームは些細なことの積み重ねである場合がほとんどです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そして、こちらにですね、飽きないはかどかどチャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。